sa malawak na karagatan ng Apurif. Hindi kami binigo ng muling makita ang mga pawikan, mami at pating. Hindi man nawawala ang banta sa kanilang bilang. Sa Apurif, malaya silang namumuhay. itong land area. Para siyang apostrophe na ganyan. And may mga small uh, lagoons inside. No? At punong-puno siya. Hitik na hitik siya ng mga bakawan sa loob. Pero ang hindi namin inaasahan na makita ang near-threatened na Nicobar Pigeon. After magluto kasi ng mga kusunero, yung mga natitirang pagkain, nilalagay nila dun sa isang kanto dun para pakinabangan ng mga ibon. No? So, Uh, habang nanginginahin yung ibang mga ibo doon, lumabas yung Nicobar. Ito, nakikita natin siya dito. Nakik nakikikain kasama ng ilang mga ibo. Kasama ng mga tikling. O doon, mas madami mga tikling. Napakailap kasi ng itong mga Nicobar na ito. Kaya, ang hirap din natin silang machepo. Pero at least ngayon nakachepo tayo ng isa. Sana, swertehin din kami na makita ang School of Bumphead. We made their first dive, we made their second dive, we made their third dive. Parang hindi namin makita. No? So parang ako, parang okay, siguro hindi pa talaga napapanahon ngayon yung makita natin yung school of bumphead fish na ito. Until... Nakita natin ng napakaraming bumphead parrot fish ang nanginginain doon sa isang lugar. Kung pwede lang sigurong sumigaw sa ilalim ng dagat, sumigaw na ako doon. Talagang hindi ko alam kung paano yung saya na nakita ko sila. I've been trying, I've been painstakingly looking for them in the past and now they're here. Makita mo sila talagang ang lalaki, ang lalapad. beaks nila. Imagine na parrots uh, beak, no? Parang ganun. Pero isda. Ang daang-daang bumphead parrot fish aabot sa apat na talampakan ang laki. Siguro sa apat na beses kong pag-dive dito sa apo. Lagi nilang kinukwento yung bumphead na isang school ng bumphead. Hindi ko matempuhan. Ngayon dive na ito napunan. Sog! A hundred na bumphead fish scattered all over this uh, shallow reef na nanginginain. Misa nagka-cloud yung, yung tubig dahil sa pagmuya nila at sa pagdurog nila ng mga nungkora sa giging buhangin. Sobrang dami. Ang ganda ang lalaki. Sila yung matinatawag na excavators na malalaking mga parte ng corals at ng mga batuhan yung kinakagat nila. Nakakatulong sila sa pagkontrol ng pagdami ng lumot sa coral reefs. Tapos kapag na-digest na nila, di ba, may mga coral fragments o mga sediments doon sa pagkain nila. Yun yung mga pinong buhangin. So isa rin sila sa sources ng sediments o ng white sand sa mga beaches o sa mga dagat. Ang mga buhay ilang, mapadagat o sa lupa ng ninirahan, malayang namumuhay sa paligid ng Apo Reef. Buong area ng Apo Reef ay bawal pangisdaan, bawal puna ng mga natural resources. Kasi they want to maintain the natural beauty of Apo Reef since this is a natural park. So ayaw namin ang masyadong maraming disturbances pagdating sa wildlife. We just allow nature to evolve and grow. And over the years, we document it. In the 10 years that we have come back to the Apo Reef, we can see the slight and huge and phenomenal differences. When a place is protected and protected. We have a lot of water here. 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 We have a lot of water
ang mga pawikan, maming, pating at school of bumpkin. Isang patunay na kapag patuloy nating inaalagaan ang likas na yaman ng ating karagatan, maaaring maibalik ang minsang nanganid na populasyon ng buhay ilang.